Obitelj Grabovac je bila jedna u nizu disfunkcionalnih obitelji i oportunističkih, iskompleksiranih zlobnih sitnih duša. Njihova koegzistencija bila je ispunjena tihom netrpeljivošću. Ipak, jedan ih je zanimljiv slučaj na neobičan način spojio. Ako vas zanima, ispričat ću vam o tome. Ovo je Kazimir. U svojim je tridesetima i nije zadovoljan svojim životom. Profesor je zemljopisa. Predmeta koji ni sam ne poznaje mnogo. Ali dovoljno je da bude nastavnik u jednoj osnovnoj školi u Hrvatskoj. Dražene, prepoznao sam tvoj glas. Misliš da sam blesav? Ne, ne, uopće. Ovo je već deseti puta da te upozoravam. Dobit ćeš minus! Kako da? Ne znam se uopće. Jedan! Ne, čaj! Ne! Ne bojiš me se? Ne. Ne bojiš me se? Ne. Da? Kazimire, trebate ravnatelj. Djeco, otvorite stranicu 87. Imate, evo, ova prva tri pitanja, pa odgovorite na to dok me nema. Ubrzo se vraćam. Već dugo vrijeme smo nezadovoljni tvojim načinom rada u školi. A ostali profesori te smatraju vrlo neugodnim i vrlo nekolegijalnim. Čak i prijemo žalbe od roditelja učenika koji smatraju da je tvoje znanje o zemljopisu nedovoljno za posao nastavnika. Imaš li nešto reći u svoju obranu? Gledaj me u oči. Nemam, gospodine ravnatelju. Pa naravno da nemaš. Ali ne brini, naši smo ti zamjenu. Profesore, Kazimire Grabovac, upravo ste otpušteni sa mjesta nastavnika zemljopisa. Radnu knjižicu možete preuzeti sutra. Od premeninu nećete dobiti. Sud neće donijeti suprotnu odluku. A olakotnih okolnosti za vas ne. A olakotnih okolnosti radnog sada neće dobiti. Profesore, Kazimir Grabovac, koji ste odlučeni razli sa mjesto nastavnika razli sa mjesto nastavnika. Stol, molim vas. Da.
do widzenia z Bogiem. Zabavnije nego sa Mirelom. Nakon mjesec dana zajedničnog života, Ana može mi svađati... Kaj nisi u školi, kazao? Da, došla sam na prca tu u mozak. Pa naravno, dragi. Ti? Je li te šutno napokon? Da. A bilo je i vrijeme. Ti si bila zadužena za račune. Da, i? I nisi ih plaćala. Dobro, i sada ih ti plati. Pa s kojim novcem? Nauči se štedjeti, Kazimira. Pa ja i jesam štedio. Očito nedovoljno. Pa ko mi to kaže? Ti si stalno trošila lovu na nepotrebne krpice i glupe knjige o nadprirodnim pojavama. Da nisu glupe knjige, kretenu, a mogao bi ti pročitat nešto u životu osim hlapića. Pa šta će mi to u životu... David, Mike i Adolf Clark, jebali te. Tako je, tako je. Reci ti meni, profesore. I na šta nam ovo stan liči? Svinjac? Tvoj stan i slobodno ga uredi. Pa ja nisam baš za te stvari, to znaš. Naravno, uvijek sam ja sve morala. Tako to je u braku. Žena obavlja te kućanske poslove. A jeli? To je tradicija. Evo, i vraćam ti tvoj rođendanski poklon za mene, koji si, by the way, fulao za dva mjeseca. Što ti nije 15.9. 15.7. mi je. A zaš mi nisi rekla? Jesam. Kad? Pet godina smo bili u jebenom braku i ti se nisi mogao sjetit kad mi je rođendan. Ni meni se ne sviđa ona pederska vesta koju si mi poklonila za Božić. Naravno, kad si nezahvalni seronja. Mislim, daj se malo poslušaj, fakat zvučiš ko razmaženo derište. Uostalom, sad imaš svog Gorana da te daruje i da ti radi sve u životu što želiš. Što misliš? Tko mu je predložio da ti da otkaz? 
Kurvo! Joj, daj poštedi me. I nađi se neki posao, nemoj opet baku gnjavit za sve. Ajde, čao. Kurvo! Sponzorušo! Da, dobro si me čula, sponzoruša si obična. Misliš da ne znam zake si s Gorenom? Sigurno ne zbog pimpeka. Vidio sam ja kakav mu je pimpek. Da, imali smo team building. Zvali smo ga Kikiriki. Zaista je začuđujuće da je žena poput Sanje uopće mogla nešto vidjeti u idiotu kao što je Kazimir. No, nekada se jesu voljeli ili je barem tako izgledalo. Evo ja ću vam pomoći. Hvala vam. Vi ste novi ovdje. Ja sam Kazimir Grabovac. Sanja Ivanović, drago mi je. Kako vam je raditi u školi? Pa nije uvijek lako, ali valjda ću se naviknuti. Ja radim već dugi niz godina u ovoj školi i doživio sam svašta. A ima svakojakih klipana. A pa sigurna sam da ću i ja to iskusiti. Ma nisam vas htio preplašiti. Ovo je dobra škola, kolege su sasvim pristojni ljudi. Novi ravnatelj je bolje nego onaj priješnji. A je, je, pa svi su me lijepo prihvatili. Vi idete doma sad? Da. Moram samo ostaviti imenik u zbornici. Pa eto, i ja isto. Pa možda možemo zajedno dio puta? Može, da. Hvala. Sjajna ideja. Razlog zašto je Kazimir bio tako zabezeknut je pa... To je bilo prvi put da mu se itko ikada u životu ljubazno obratio. Mislim... Iskreno ljubazno, s dobrom namjerom, da mu pomogne u nečemu. Da, njemu je to bilo sasvim dovoljno da se zaljubi. I tako su sve više vremena provodili zajedno. Oboje uštogljeni, a socijalni, potpuni outsideri. Nezanimljivi i neprivlačni svima oko njih. Naravno da su se odmah zbližili, jer nisu mislili da će ikada sresti nekoga sličnog. Oprosti. It's okay. Oprosti. Sve ok. A onda se vremenom pokazalo da je njihov brak jedan veliki promašaj. Tako je barem Sanja vidjela. 
dok Kazimir, blaženo nesvjestan, nije uopće obraćao pažnju na njihove probleme. Oprosti. Volim te. Razumljivo. Čaša se jednom morala preliti. Kazimire. Ha? Moram ti reći nešto. Aha. Opet ti. Tamara, znaš da sam u problemima. I? Ona ti neće pomoć. Daj, molim te, pusti me unutra. Ne mogu te pustiti unutra, rekla mi da ti zabranim ulazak. Prošle put si stvarno pretjero. Pa zar stvarno neće pomoć i vlasti tom unuku? Kazo, ko da da oboje ne znamo kakva je. Daj, odi, please, prije nego što skuži ko je. Ajde, odi, please. Ko je to? Evo ga, vidi. Kazimir je... Baka, moramo pričati. Kupi se odmah! Znam zašto si ovdje. Baka, dobio sam otkaz jučer. Treba mi samo malo novaca, molim te. Što je? Pa, u problemima sam. To hoćeš? Baka, u problemima sam jer mi je ostavila Zna, račune. Zna, znam, znam sve, ali dosadam si ko proljev. Ajde, gubi se. Ali, baka... Jesi me razumio, gubi se. Ako ne odeš, ja ću zvat policiju. Jesi čuo baku? Ajde! Ne vraćaj se. Dobro je, odlazim. Bolje je moja da je otišao. Inače bi ga zadavila. Hoćeš gledat oper u boks? Pa daj što daš. Vrlo važno. Evo imaš tu čaja. A što će mi čaj, ne sam bolesna. Samo su ti salvete. A što će mi salvete. Prišao je iz mraka. E, Tamara. Tipičan primjer osobe koja je predugo živjela u iluziji, a sadašnju sprovodi u vječnom stanju gorčine i samosažaljenja. Još od školskih klupa, Tamara je sanjala kako će postati velika književnica. Gutala je sve klasike velikih pisaca i maštala o tome kako će buduće generacije i kritičari književnosti spominjati njezino ime s visokim poštovanjem.
Da kako? Nije bila popularna u školi. A i sama je cijeloga života ostala povučena osoba. Ovo je odlično. Prestani ti što ti je tome! Dobro, bako! Pa zrazi ti koliko je sviđa! Sigurno se sada pitate, zar su Kazimir, Tamara i od uvijek živjeli s bakom? Gdje su njihovi roditelji? Vratit ću se na to kasnije. Strpite se. Neprestano je slala svoje radove književnim časopisima. Ali bi svako njezino iščekivanje završilo razočarenjem. Naravno, ona nije odustala. Bila je uvjerena da je nesklačeni geni. Ta, koliko je samo književnika čije se ostavštine danas slave bilo nesklačeno. Nakon nebrojeno mnogo pokušaja, Tamari su napokon objavili jednu kratku priču. Ona je bila silno ponosna i jedva je čekala pročitati svoje remek dijela u časopisu. Ta novela, jednom objavljena, joj je postala naprosto grozna. U svakoj rečenici je odjednom viđala nedostatke, a kada ju je usporedila s drugim objavljenim pričama anonimnih amatera iz tog broja, samo pouzdanje joj se nepovratno urušilo. Nije odmah odustala od svojih snova, ali više joj nijedan njezin rad nije bio dovoljno dobar. Izgubila je vjeru u sebe i svoj talent koji nikad nije ni imala. Volim te, rekao je nježno. Ipak, za pisanje je bila najsposobnija. Šutjela je. Stoga se i danas time bavi. Piše Ljubiće za trač časopis. Hvala su se Bože. Molim. Znam da ću se prostiti, stvarno mi je žao, ali evo, budem vam to poslala, samo što nisam baš zadovoljna i to. Ne zanima me. Prek sutra izlazi novi broj. Pošalji večeras kaj god imaš, jasno? Doviđenja. Ok, doviđenja. Hvala. Super. Ok. Tišina pokraj od lore nog prozora. Kojeg su se čule ljubice. Ovo majke ti ovo je tako sranje. Gdje je ručak? Idem! Hoću ručak! Ptice. Vrt je bio obasijan. Ručak! Dobro, idem! Odmah! A ovo je njezin i Kazimirov mlađi brat Vatroslav. Od rođenja je njem. Posjeduje telekinetičke sposobnosti, ali za to nitko ne zna. Sam je odlučio čuvati tu tajnu. Da, još sam vam dužan ispričati što se dogodilo s njihovim roditeljima. Pa eto. Priznajem da ne znam baš mnogo o njima, no mogu vam reći ono najbitnije. Otac je bio zamjenik direktora poznate tvornice Duhana. Bio je uspješan i u poslu i sa ženama, pa je stalno varao majku koja je uvijek to trpjela. Jednog dana otac je jednostavno nestao s jednom od svojih ljubavnica. Majka je pak bila prilično labilna osoba. Teško je to podnosila, a za djecu nije mnogo marila i tako ostavila ih je na brigu njihovoj baki, koju to nije ni malo oduševilo, najblaže rečeno. Biću kratak i jasan. Kao što sam uvijek bio. 
Što je ostavio? Osim tuge i boli u našim srcima. Dragi okupljeni, svjestan sam da nitko neće iskreno žaliti za mnom, već ste svi jedva čekali da sprovod završi, pa da čujete ovu oporuku. U redu, vjerojatno zaista nisam bio osoba za ugledati se, pa neka vam. Ali znajte da niste ni vi. Ipak imam dovoljno meko srce da vam ostavim svoju teško stečenu imovinu. Sve što sam posjedovao, odlučio sam ostaviti svojim unucima, Slavenu, Vesni i Marku. Neka se sami dogovore oko podjele. A što se tiče moje sestre, njoj ništa ne ostavljam, jer i ovako ima previše što nije sama stekla. A njezini unuci neka čekaju da ona napokon krepa. Čekaj, kako, 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 kako se usuđuje Sveronja jedan? Ja! Ja da nisam sama stekla. Ma što on zna? Ajde, bako, smiri, u redu je, smiri se, ajde. Nije u redu i ne mogu se smiriti. Kako da se smiri? Razumijemo vašu uznemirenost. Ali posljednja želja dragog pokojnika mora se ispoštivati. Ajde, šuti ti tamo. Baš mi je bio drag. Je li njegovi kreljci isto? Dobro, kako je to ponašanje? A što tebe briga, mulac? Mogu se ponašati kako hoću. Tako drsko i neprimjereno. Ne mogu, ne mogu shvatiti tu vašu bezdušnost. Našeg voljenog djeda više nema, a vi tako. Ne vraću. Da, 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 sad ste ga odjednom svi zavoljeli sad kad je otišao i kad vam je nešto malo ostavio. Licem jer jedni. Dobro, mislim ovo je takva sramota. Pa sad je meni jasno zašto djed nije rekao ni jednu jedinu dobru riječ o vama. Ma nemoj. Ma joj, ajde, ustavim. Ma da, ostavi me, molim te na miru, mogu ja to i sama. Samo možeš. Mogu, ajde da te vidim, ajde. Mogu, evo, gleda. Joj, daj, ajde, vidim kako možeš sama. Evo, vidim. Oprosti, oprosti, oprosti.
nereš mi to... A daj... Dosta više. Ustaj. Šta radiš ovdje? Ma nisi već sve svoje uzela. Gle ga kak se tijeni. Nisam došla zbog toga. Nego? Došla sam da ti kažem jednu vrlo lošu vijez za tebe. O, to je kao nešto novo od tebe, ha? Ti baš i ne paziš na ovaj stan, ha? Molim te, reci mi zašto si došla. No, eto. Goran i ja smo dugo razgovarali o tebi i ovome stanu. Dobro, i? I odločili smo ga dati u najem. Molim? Da. Da. Pa ne možeš to. I tekako mogu. Pa ovo je moj stan, nemaš pravo. Ne, nije. Da, je! Čak ti se stvarno ne sjećaš. Da sam ja ovdje živjela još i prije nego smo se upoznali, a ti si se doselio. Dobro, istina. Dobro, i? Pa i tebi sam ga dala na korištenje, ali ti ne plaćaš režije, dragi. I šta, sad mi misliš samo tak bacit na cestu? A sam si si kriv, kad ne znaš biti odrasla osoba. Daj, Sanja. Daj! Daj, nemoj plakat, daću ti mjesec dana da si nađeš stan za iznajmi. Pa nemam novce za stan. O, da! Možda li nisi štedio, jel da jesi bi imao? Ja, daj, ajde. Daj, Sanjica. Daj, ne budi, djeci, kazi mi re, pusti me. Ajde, čao. Mrzima se sve. Obiću vas. I tada, u Kazimirevom umu je nikla prljava ideja koju inače ne bi ni uzeo u obzir. No drastične okolnosti zahtjevaju drastične mjere. Nemoj biti lud. Zašto ne? To je protuzakonito i postoje neki drugi načini. Nema više alternative. I ti to dobro znaš. Kazimir je nekada običavao svakoga jutra kada se probudi razgovarati sa svojim odrazom u zrcalu, odnosno poticati samoga sebe. Radit ću više na sebi, postaću bolja osoba. Da, tako je, cijeli svijet je uz tebe, samo naprijed. Vjerojatno je negdje čuo ili pročitao da to psihološki pomaže i potiče osobu da radi na sebi i ima bolji i uspješniji život. Hranit ću se zdravije. Počet ću se baviti nekim sportom. Više ću brinuti o svom tijelu. Odlično, stari! 
U zdravom tijelu, zdrav duh. <laughs> Ali... Čitat ću više knjiga. Trudit ću se učiti nove stvari. Njemu očito nije znam, pomoglo. Pridavat ću Sanji više pažnje. Stari, kaj god ti veliš. Progonit će me savjest do kraja života. Jer si ubio babu koju svi mrze. A nemoj me zajebavati! Prije ili kasnije netko će me otkriti i završit ću u zatvoru! Nećeš, stari. Samo moraš to učiniti dovoljno dobro. Inscenijeraj nesreću. Učini da izgleda kao prirodna smrt. I onako je već stara i nemoćna. Pa nemoćna baš i nije. Dosta prepiranja! Ja sam ti i znam što želiš. Znam što misliš. Da. Ti si ja. Ja sam ti, ti si ja. I znam što želim. Tamara. Ej, bok. Ne trebam baku nego tebe. Imaš pet sekundi da odeš i neće zovem policiju. Imam ideju od koje ćeš i ti imati koristi. Jedan. E, možemo se oboje izvući iz ovih sranja. Da. Dobro, nismo se previše voljeli, ali možemo barem surađivati. Mm. Možemo dobiti svu bakinu imovinu. Ako je ubijemo, da izgleda kao nesretan slučaj. Vatra slobodi domaću od baku. A ti čovječe, kaj imaš tu kapuljaču? Skini je, čovječe, izgledaš ko baba jaga. Iskreno i ja bi tu babu najradije ubila. E pa svi bi htjeli. Da, ali ko će od nas to napraviti? Ti? Ja! Pa ti živiš s njom, ti bi trebala. Pa taj šta ti je čovječe, pa ne mogu ja to. Kak ne možeš? Pa ne mogu, pa to je ubojstvo, pa ne vrem ni zamisliti da nekog ubijem. Je, ubojstvo omražene osobe. A onda ti to napravi. Pa dobro, nisam ja za te stvari. Pa eto vidiš, pa ja kao jesam. Trebam pronaći plaćenog ubojicu. Joj daj, Kazimire, molim te, ne, nemoj biti smiješan. Di ćemo pronaći plaćenog ubojicu? Pa ne znam, ima ih. Dobro, okej, okay, ima ih, halo. Skupi su, kaj nisu oni skupi? Pa ne znam, nisam nikad trebao. Pa dobro, mislim na ono filmove, rade za mafijaše, zarađuju puno novaca jer su profesionalci i to. Pa dobro, profesionalca si ne možemo priuštiti, ne? Da, kaj, diletanta ćemo naći. E, morat ćemo biti zadovoljni s takvim. O, ne znam, di da ga nađemo? Na internetu. Isuse, Bože, kis ti normalan. Pa nema takvih ljudi na internetu, čovječe, pa oni se skrivaju. Dobro, dobro, okej, okay, da, istina. O, može. Morat ćemo na ulicu i pitat ljude. E, um, plan ti ono, stvarno super. Imaš ti bolji? Nemam bolji. Dobro. 
moramo ići na ulicu i pitati ljude. Ićemo u moj kvart, moj kvart je opasan. Tam se slušaju cajke. Subotom se vade pištolji. Moramo ući u jedan od tih birceva i naći našeg čovjeka. Ne znam, ne znam. Šta ne znaš? Pa ne znam, nekak. Ti cijeli život misliš živjeti s tom babom? Pa šta ću ono? Pa Kaj šta ćeš? Pa ne... Kaj šta ćeš? Najdi si frajera i živi s njim čovječe, odjebe babu. Ne, 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 nekak, ne, ne mrem ju upit. Ne, nekak ipak ne, ne bi. Kak ne možeš? Čekaj, lakše ti je čistit njezina govna. Pa je, Svaku lakše večer. Pa Umjesto ću... večere ti babi čistiš guzicu od dreka. Pa dobro, pa šta neću sad ubit babu ono, sad ću ju ubit. Ne znam, čudno mi je ubit babu ono. Ne, babu ne koje ti sere. Čudno ti ubit stroj, ljudski stroj koji sere drugim ljudima u facu. Pa dobro, pa nije to stroj, ljudski čo, stroj čo... za... Da, ljudska bi, bio mašina za pljuvanje Daj, po drugim ljudima I, i za riganje. Pa ne sjećaš se ono kad ti se sporigala na nasred tepiha? Pa ne sjećaš se toga, namjerno ti se izrigala. E čekaj, kak znaš, kak si tak sigurna da je... Pa čekaj, kak si sigurna da je, da je toliko nepokretna? Pa možda ti to namjerno radi. Možda jednostavno ljena i ne daju se niš u životu raditi jer je ogorčena na svoj život. Ne, znaš kaj, I sad ti je namjerno nepokretna. Si probala kad da li je nepokretna? Daj šuti čovječe, kaj si, si se navio, šuti! Pa si uprobala gurnotni stepeni šuti, da vidiš pa da li je nepokretna. Ti govori da ću ubit babu ili neću, a hoćeš začepit. Ja sam to zaderala. Čovječe, tu da, da nas neko čuje. Samo nam treba šuti. da nas čuje neko, da. Šuti. Ajde, dobro, okej. Okay. No, fala kurcu. I tako su Kazimir i Tamara počeli vrludati po kvartu bez ikakvog znanja o plaćenim ubojicama. Kao budale, pitajući javno ljude zna li neku osobu koja bi za njih ubila nekoga. Srećom po njih, nitko ih nije shvaćao najozbiljnije. Kaj vreš da će ga pustit? Pa ja mislim da muzu, znaš ono, sve lopove pustio kod nas. Samo e. dovoljno milja na banci, možeš kaj oči će reći, ja. Oprostite. Trebali bismo malo pomoć. Kaj? Trebamo nekoga da za nas, za novac, izvrši jedno ubojstvo. Kaj? Za novac jedno ubojstvo. Ajde van švan, nemojte me tu zajebavati. Dajde van. Hvala sve jedno. Daj čovjek, ovo nam je već četvrta birtija, ono. nećemo nikog naći. Ajmo. Ej! Vi ste ono ozbiljno misli, ja? Da. Ajde, dođite, ima jedan frajer koji to može da ište, dođite. Daj, ajde, šta je, šta je. Samo bez sranja, dobro? E, pa ajde se! Ovi tu traže neko ko bi ubio za pare. Kaj? Ne, hvala, ne treba ništa. Da ćeš ti, ti hoćeš plaćeno bubujicu ili nećeš? Pa da, pa tu ti. Kaj očete vi? Dobar dan. Da se predstavimo, ja sam Kazimir Grabovac. Ovo je moja sestra Tamara. Ovo je baš ne briga ko ste, kaj očite? Pa mi bismo trebali nekog da za nas izvrši jedno za novac ubojstvo, a vaš prijatelj nam je rekao da ste vi osoba za to, da se time bavite. Mlajem se ja s ovakvim stvarima, pa i takvim. Pa onda znači da imamo pravu osobu. Možete li to učiniti da izgleda kao nesretan slučaj? 
Pravi, sam mi nabavi novce i napravim to kaj god treba. Pa evo, mi bismo vam mogli ponuditi tisuću kuna. Financijske mogućnosti nam ne dopuštaju da se razmećemo novcem, pa... Tisuću tristo? Ajde, nek bude. Koliko treba ubiti? Tamara, daj, ti imaš sliku, daj čovjek sliku. Da, ok, stoji normalno. A? Svi se misli da ste ja idiot. Neku babu trebam ubiti. Kaj vam? Pa ne, 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 ne mislimo da ste idiot. Stvarno trebamo nekoga da za nas ubije babu. Mi se ne usuđujemo. Kaj ne se ne sručite? Kaj ne znate? Kaj brišite? Pa mi smo pošteni ljudi. Mi ne bismo mogli ubiti nikoga. Je, je, je. Jako ste pošteni kad tražite da neko drugi to napravi za vas. Bolje vam je da odjebete dok nisam skroz popizdio. Baba je bogata i ima nasljedstvo. Koje možemo podijeliti sa nama. E tako već možemo pričati. Koliko će biti taj moj dio? 10%. 15%. 13%. 14%. Može, a? Ok. Sad detalje. Gdje živi, kaj radi, čim se bavi i te spike. Čekaj, ti ćeš fakat taj zadatak povjeriti ono tom kretenu. Kazao to je lokalna pijandura. Kaj ti onak raz nešto beću, a? Kaj ti slušaš tuđe razgovore? Čaj, možda se i nas tiče. Ja mislim da će dobro obaviti svoj posao, pa vidi se da ima iskustva. Isuse Bože, jel ti sebe čuješ? Jel se čuješ? Vidi se da ima iskustva. Pa ja ne znam, misli ti imaš toke kretenu. Pa da, pa nemoj... Dobro, koji kurac, kaj se počne bakica bijat za pare, molim te. Ta bakica ima gro para i ima kuću na Bukovcu, pa ti vidi. Mogla si onda ti? Da, mogla si, ja. Zašto se nisi ništa rekla? Zašto se nisi umješala? Da, ne znam zašto se nisi umješala. Mislim, sad je već gotovo, sad smo dogovorili. Šta je s onim postotkom? A? A, ovako. Hoćeš ti dobiti nešto tog dijela? Pa većali smo mi, da, ali ja ću malo više toga dignuti. Da je nas uključnije. To je jebote, koji kurac ono. Ne, 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 sorry, sorry, sorry. Rekao sam ja da ću to solo. Jesmo se to dogovorili, jesi me pitao možda? Pa dobro, nismo se, ali to smo rekli da ga pridobijemo na svoju stranu. Vidla si da nas je skoro otjerao. Isto se Bože otjerao. Ej, jesi ti vidio tog lika? Pa dobro, kaj si pička? Ništo djedi. Ne, poraz, koji ti je? Dva je. Sraće mi, ako ja dođem s vama, sraće mi. On nas je mogao ubit, čovječe. A dobro, ne bi nas baš ubio. Bio je malo živčan samo. Da, kad ti ne znaš pregovarat s ljudima, ono sva... Čudo je čovječe da si ovo uopće izvuko. Pa onda si mogla ti pregovarat. Joj, dobro! Prestat ću, okej! Kao idiot. Daj mi čekaj. Pa Toro, koji kurac? Mislim, boli te kurac, a njih lako ih se reže, slavno. To kaj kažeš, gledaj, tri ubojstva, ili jedan put, no ovo ipak tu ubojstva. Što bi ne morao jebati ono, ubiti jebati, zatučimo ih i bog jebati, kaj? Ne zatučiš, ali... Da, fakat ne, boli te prigre, nije uopće tak teška. A dobro, da, okej, malo ih zatučiš, okej. Pa Toro, ili može? Ajde, pa. Ah, okej, malo. Ajde, nekom bude, nekom bude, nekom bude, ali prije svega to je malo... Proplavit? Ale! Zdravi konobar! Konobar! Nemoj mi tako trupati kosu! Može li malo nježni? Dobro, prosti. Da ugasim svjetlo? Da, nemoj. Ti tako će da postoji. A pusa za baku? Trojica razbojnika je na svoju ruku odlučila kada će biti pogodno vrijeme za akciju. A to je već iste noći, nakon opijanja u birtiji. 
Profesionalno, zar ne? Dobro koji kurac uopće čuće ovdje? Zato gdje sam ja tak rekao. Koji je plan? Plan je da odemo gore, pozvonimo, bute nam otvori i mi upadamo tranu i obavimo posao. Čekaj ti briješ onak kucat po vratima i onda će samo onak otvoriti, to je to. Da, otvorit će zato kaj ovoga oče da je kušao bi ono bab, ne? Ne, aš beda, bude, sve ćemo pun kurac farbit. Ste vi spremni? Ajmo. Ajmo, ajmo. Šta vi radite ovdje? Ko su ova dvojica? Kaj će radimo? Došli smo ću biti babu. Sad! Sad, daj je. Pa ne možete sad! Šuti kuo! Pa ne možete sad! Daj sad čovječe! Čekaj! Šuti mi se! Dobro, kaj se ja pajsem? Pa to je trebalo izgledat! Te bilo glupi ko nesretan slučaj! Možeš je! Pa tako smo se dogovorili! Možeš napraviti kod je palni stepenica ili tamo u kadi kod da se razbila. E znaš kaj ti si lud! Lud si! Idiote! Mi se jednak nismo namjerali držati dogovora, nego vas došli tu sve popljačkat. Tako da... Aj puta, kaj čekaš? Pajsem! Kaj je bilo? Aj puta! Ne mogu se maknut. Žika. Ne, ne, ja bolje se u koći sam. Kaj ste u koći, ja sve moram sam raditi ovdje. Gdje vam sad? Kad je otišla? Kaj ste vi tak kočeni? Jebote, kaj radim s degenericima? Tvoji suradnici su sasvim normalna. Međutim, ja sam ih paralizirao pa ne mogu obavljati funkcije koje si od njih tražio. Ako dopustiš, Učinio bih to i tebi. Ajde, pići pomalo. Sranje. Pogledaj što ste ti i Kazimir učinili. Da. Ja mogu pričati. Cijelo vrijeme sam mogao. Ja sam vas. Ali to sada uopće nije bitno. Molim? Kazimire, dođi. Reci, je li ono obavljeno? Da, sad te i zovem, dođi odmah. Da, 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 evo me, evo me. Bok vatr, Slave. Je li Tamara doma? Čekaj, kako si otvorio vrata? Molim te, nemoj paničariti. Kontroliram čitavom situaciju. Da, mogu govoriti. Sve ću ti ispričati, i tebi i Tamari. Mir, bako. Sve je u redu. Strpljenja. Sve ću vam objasniti. 
Želite li malo čaja? Ne, hvala. Da, molim. Dakle, kao što ste mogli primijetiti, posjedujem neke paranormalne sposobnosti, poput telekineze ili reanimacije živih bića. Za telekinezu sam saznao sasvim slučajno, još kao mali, sasvim sam, dok sam se igrao s kockicama. Ipak, odlučio sam da bi bilo bolje sve držati u tajnosti. I tako je to bilo. Sve dok mi nedavni splet okolnosti nije prisilio da ih opotrebim pred svjedocima. Međutim, pretpostavljam da vas više zanima baka. Čekali ste da umre, a ona nikako da krepa, jeli? Zato ste angažirali lokalnog propalicu da učini ubojstvo umjesto vas, jer se vi niste usuđivali. Kao što vidite, on je to učinio. Dovevši sa sobom svoja dva probi svijeta koji su onda htjeli prekršiti pravilo i rješiti se i vas. Ali ja sam intervenirao. Ne znam gdje su sada ta trojica, ali siguran sam da će se držati što dalje od ovoga mjesta. Čekaj, ti si oživio baku? Ne prvi put. Razlog zašto niste dočekali da baka umre je taj što je ona zapravo većinom umrla. Ali ja sam joj živio. Bilo je to prije pet godina. Sjećam se. Čuo sam uznemirajuće zvukove iz bakine sobe. Naravno, želeo sam vidjeti o čemu se radi. Ušao sam unutra i vidio je mrtvu. Imala je infarkt. Onda sam bio uvelike zabrinut za svoju budućnost. Ja sam bio jedina osoba prema kojoj je baka osjećala nekakve sklonosti. Vjerojatno jer sam intelektualno superiorniji vama, a i ona je meni na neki način bila draga. Isto tako sam znao da ona nikada nije napisala oporuku. Jednako tako sam znao da bi od ostavinskog postupka jedino vi imali koristi, a time bi moja budućnost bila neizvisna. Jer ko bi se od vas dvoje uopće brinula za mene? Pa ne, pa mi bismo lijepo brinuli za tebe. Poslali bi te u dom. Tamo bi lijepo brinuli za tebe. Bilo bi ti fino. Mišu ga, vi dom bi me smjestili samo da me se riješite. Ne. Užasam vam sa takvih mjesta. Ispjegavam bilo kakve kontakte s nepoznatim ljudima. Boravak tamo ne bih mogao podnijeti. Tada sam se sjetio nečega. Ako imam telekinetičke sposobnosti, možda mogu i oživljavati ljude. Da, ta ideja zvuči suludo, ali u tom trenutku sam ipak mislio da vrijedi pokušati. Trebalo je mnogo mentalnog napora, ali na kraju sam uspio. Ona pak nije bila ničega svjesna i nije se sjećala. A što te i radiš ovdje? Pošto nije bilo oštećenja mozga, funkcionirala je kao i prije smrti. Sve u redu, dobro mi je. Hajde, miči se odavde. I sada sam joj živio. Ali je njezi mozak poprilično oštećen. Zato je ovakva. I što ćemo sad? Što? Što sad? Što će biti s nama i s ovom zombi bakom? Da, pa nećemo je valjda ovako staviti. Mislim, koja je svrha ovog? Pa mislim da je to vrlo jednostavno. Preuzet ću bakine posjede, a vas ću se elegantno riješiti. 
Siguran sam da me možete razumijeti. Šta? Čekaj, ti ćeš nas je samo tako riješiti. Mislim da je to najrazboritija odluka. I onako nikada nisam gajio nekakve posebne osjećaje prema vama. Ti si totalno lud! Ti si psihijatrijski slučaj, ono! Treba te zatvori na psihijatriju! Prost. Da nikad ne izađeš van! Ne želim se svađati. Ne vidim smisao u tome. S Bogom. Prestani cmizdriti, sve je gotovo. Sanja! Šta radiš ovdje? Ništa mi nije jasno, Sanja. Kakav je ovo nered? Ništa strašno, male komplikacije. Bila je potrebna hitna intervencija. Kakva intervencija? Kakve komplikacije? Kaza! Smije se! Sve ću ti objasniti. Morat ćeš mi jebeno dobro objasniti. Malo si pod ojmom, što je sasvim razumljivo. Ma da, ma nemo me jebat! Naravno da sam pod ojmom! Dobro, ajmo ovako. Ti si mislio da smo mi direktor osnovne škole i učiteljice, ali tako? Pa više ne znam šta da mislim. E pa vidiš, mi zapravo nismo to. Ono čime se mi zapravo bavimo je... Ajmo samo malo. Izvoli. Sanja Junović. Služba za nadprirodne pojave. Ured za osobe s paranormalnim sposobnostima. Ovo je nikad skrivena kamera, vaša bolest. Ovo nije skrivena kamera, to je naša profesija. Pratimo Vatroslav već neko vrijeme i odlučili smo se povezati s tobom i iskoristiti te kao mamac. E pa baš lijepo od vas. Zato smo te natjerali u ovu beznadnu situaciju kako bi se ti odlučio na ubojstvo bake i tako Vatroslava natjerao na akciju. Mi smo ga uhvatili u svoju veliku pomoć i hvala ti na tome. Slušaj, tvoj brat je bio psihopat. Imao i on psihopata, ali mi smo ga na vrijeme spriječili da ne učini nešto još gore. Nije li ti sada malo jasnije? Ne znam, ne znam, ništa mi ovo nema smisla. Dobro, ja sam se potrudila da ti objasnim. Ali hej, na tebi je sad i onako najbitnije da je sve ovo oko tebe tvoje, a? Nisi li svetan zbog toga? Da, presvetan sam. Dobro. Dobro. Ja sam se potrudila. Ali gledaj. Sada je sve gotovo i ne trebamo te više, ni ti nas. Pa... Odlazimo. Ok? Čekaj. Čekaj, čekaj, ako ću počistiti ovo sranje tu sve. Nemamo vremena za to. Ajde, čao. E, hvala Bogu da više ne moramo imati posla s onim kretenom. Če ga vratiti na posla? No, ni slučajno. Sad ima par, pa nek se snaži. Kaj ćemo s onom trojicom? Ma gle, ako nešto ti kažu, misliš da će im neko vjerovat. Naj.
Dobar večer. Mi smo službenici Porezne uprave. Je li gospođa Zlatica Grabovac u kući? Odsutna je. Ja sam njezin unuk, zašto pitate? Dotično je dugogodišnji porezni dužnik. Nakon mnogo opomena prisiljeni smo zapljeniti svu njenu imovinu. Gospodine, što je smiješno? Da. Izgleda da je i taj jedan trenutak sreće za Kazimira trajao kratko i završio s grubom pljuskom realnosti. Iako s druge strane, zbog proživljenih trauma i nije uživao u toj sreći. Ni ja se ne bih mnogo veselio. Nisam imao pojma da je stara bila u dugovima. Kazimira su smjestili u mom bolnicu, ako vas to zanima. Što će biti s njim dalje, nemam pojma. Nije baš da me briga za tog šonju. I ja sam vam ispričao svoju priču. Sada si kuriš ono, u koću, a jebote nisu se mogli mrniti. Frane, jebate babo ovo uživio. Frane, ma, svoje sestri pomakli jebate, a nije si digao jebate. Koji kurac jebate? Nije normalno. Da ga jebiš ovo. Dečki, meni se čini da ste vi opet dijeli loši tripove, a? A?